vou colocar aqui o quarto, mas pode ser o quinto. 45 dias é a única modalidade que tem o prazo de antecedência do edital prevista no artigo 22. As demais modalidades vão, vão estar lá no artigo 21, parágrafo 1 Concorrência pode ser 45 e 30 dias, dependendo, dependendo do objeto e do tipo. É, leilão vai ser 15 dias. Tomada de preço pode ser 30 ou 15 dias. E convite será 5 dias úteis. Está tudo lá no artigo uh, 21, parágrafo 1 Tudo bem? Então, gabarito aqui, ó, muito frequente em prova isso. Tem que acertar. Essa aqui tem que acertar 45 dias. Licitação pública, acredito que foi. Agora eu vou falar com você... Sobre contrato administrativo. Disciplina de contrato administrativo básica para responder questões de concurso público. Lei 8.666. A lei 8.666, na parte de licitações, ela é bem confusa. Tem que ir passando por ela, pisando em ovos, para poder organizar o raciocínio. Na parte de contrato, a partir do artigo 54, é mais tranquilo. Cada artigo fala de um tema. Então você pode ir caminhando passo a passo na lei. Tá? Uh, o artigo é, 54 vai 55 vai falar das cláusulas, 54 tem uma definição, o artigo 57 fala dos prazos, o artigo 58 fala das cláusulas exorbitantes, extremamente importantes nos contratos administrativos regidos pelo direito público. Temos o artigo 65 que fala da alteração dos contratos, o 78 que fala da rescisão juntamente com o 79. Enfim, cada artigo cuida de uma coisa, então é mais fácil de se estudar individualmente. Não precisa é, se preocupar com uma estruturação de raciocínio por a própria lei te dá. Já estudar licitação é uma, né, um balé de gato. Você vai lá, volta aqui, mostra aqui, mostra lá. Então tem que ter um cuidado. Olha só, aqui está falando de prazo. Prazo de contrato administrativo. A lei lá vai dizendo no 57, parágrafo 3 que não pode existir contrato administrativo com prazo indeterminado. Então, por uma questão de segurança jurídica, o contrato administrativo tem que ter prazo. Que prazo é esse? 57, ele vai afirmar que o prazo do contrato, em regra, é o período de vigência né, do orçamento, né, dos créditos, a vigência do, dos créditos orçamentários, que, em regra, envolve a lei orçamentária anual um ano. Essa é a regra. Agora, regra não é o comum em questão de concurso. Na né? questão de concurso, o comum é a exceção. E nos incisos ali, nós vamos ter algumas exceções. Na aula passada... Eu trouxe uma questão, aquele outro aulão que nós fizemos, eu trouxe uma questão sobre uma exceção. Agora eu estou trazendo de outra, para você ver que o tema ele é cobrado. Olha só, em relação aos, aos serviços continuados, prestação de mão de obra, assistência técnica, manutenção de elevador, serviços continuados, aqueles que são prestados uh, uh, continuamente. Não é um fornecimento de um bem, por exemplo, que é papo. Então, olha lá, conforme previsto na Lei 8.666, de 93, a prestação de serviços de limpeza em um órgão público, serviço continuado, mão de obra, executado de forma contínua, poderá ter sua duração prorrogada de forma contínua, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, ficando a prorrogação limitada ao seguinte prazo máximo, 60 meses. Lá no parágrafo do final lá do artigo 57, há uma possibilidade de extensão de mais 12 meses. Tá? Mas não tem como chegar aqui a 72. Se tiver 72, ia dar uma briga danada. Tá? Mas prazo máximo é aquela visão bem né? é, é, é literal que ele buscou lá do 57. 57, inciso 2. Você vai conferir, conferir lá os 60 meses. Depois você olha lá no último parágrafo, salvo engano, tem a possibilidade, eu não sei de cabeça, é, ele tem a possibilidade de, de forma justificada pela autoridade máxima, parará, parará, estender por mais de 12 meses. Tá, mas gabarito desse aqui, então, 60. Seguindo em frente. Pô, professor, tá rápido aqui, meu amigo, é ritmo de prova. Ritmo de prova é assim. Você chega direito, sabe ou não sabe. Tem que ter estratégia, tá? Tem que ter estratégia. Você vai pra prova, não necessariamente você começa pelo começo. Pô, no começo entrou uma matéria que eu demoro. É uma estratégia que você tem que ter, não tem, não, não tem é, é, é de cada um. Eu não começava com português, eu começava com direito. Eu gostava, ia rápido, marcava cartão-resposta e tal, e depois ia me debruçar sobre os textos, né? Ler Machado de Assis, lembro de uma prova que era o discurso de posse de Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. Eu olhei, era o primeiro texto. Às vezes eles fazem isso para te assustar, tá? Fica atento. Caramba, eu falei, pô, eu vou ler Machado de Assis depois. Depois eu leio Machado, vou lá pro final, fazer as coisinhas mais light, depois eu venho. 
Vai fazer redação? Lê o, te lê o tema no início. Impactante. Pá, o tema. Durante a prova você vai remoendo, vai organizando o pensamento, dá uma paradinha, lembra do tema. Quando chegar na hora de fazer, você já tem pelo menos alguma coisa pensada. Tudo isso é estratégia, tá? Bom, vamos lá. Os contratos administrativos poderão ser alterados... É outra coisa, né? Parando aqui. Não perca tempo em questão. Só se você já fez o que tinha que fazer. Agora eu vou perder minhas últimas horas, última uma hora de prova aqui divagando sobre essas questões que eu não sei muito bem e tal. Aquele dia da prova é o dia da prova. Se você vai pregar pela, pela, pelo concurso, você vai até o final. Várias vezes eu... Várias vezes não, né? Mas naqueles que eu realmente fui disputar, eu ficava até o final, tem pressa. Eu tô aqui para brigar, é o meu dia. Eu estudei pra caramba para isso. Não tem pressa para ir embora. O cara que levanta com uma hora, tchau, prazer, turistão, né? Figurante, foi embora, né? Pegou a experiência dele, mas não tá disputando a vaga, tá? Então, olha lá. Os contratos administrativos poderão ser alterados unilateralmente pela administração. Uma das cláusulas exorbitantes. Você celebra um contrato com a administração e ela fala assim, vou mudar uma cláusula. E você não concorda. E ela fala, não interessa. Vou mudar e você tem que se submeter. Se você não se submeter, você pode ser sancionado. Você vai ser considerado inadimplente. Uma dessas cláusulas está no artigo... Não são todas as cláusulas. Tem gente que acha isso. É equivocado. Apenas... Algumas poucas cláusulas podem ser alteradas. O, a, a, as cláusulas de quantidade, quantitativo, para supressão e acréscimo, e as cláusulas de projeto, que podem ser alteradas com a devida adequação econômico-financeira. Né? Se pede mais, paga mais. Se modifica o projeto, fica mais caro, paga mais caro, dentro das limitações que existem no 65, parágrafo 1 Então, vamos lá. Os contratos administrativos poderão ser alterados unilateralmente pela administração. Para modificação da forma de pagamento? Não. Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro? Não, isso é acordado. Tem que ser feito, mas é acordado. Se não for feito, pode ser causa de rescisão. Quando é necessário o acréscimo quantitativo do objeto? Perfeito, tá? 65, inciso 1, parágrafo 1 Não, inciso 2, parágrafo 1 65, inciso 2, parágrafo 1 Próxima questão aqui, vislumbrando a possibilidade de cobrança de instituições públicas às entidades, eu botei duas questões. A primeira vai falar sobre a figura das autarquias, podem ser conceituadas como pessoas jurídicas de direito público, que são criadas. Autarquia criada por lei, com vistas a desenvolver uma atividade típica de Estado. Ah, meu tempo já está se acabando aqui, vamos direto para o gabarito. Não é por decreto, tá? Uh, não há subordinação à administração central, o termo que se utiliza é vinculação. Uh, por lei, integrante da administração direta, não. As autarquias são integrantes da administração indireta. É... Por lei, controladas pela administração central e que desempenham funções próprias e típicas de estatal, seria o nosso gabarito aqui na letra C. Porque aqui está falando por lei ou decreto. Então, questão 11, letra C, envolvendo as instituições. Nós fizemos naquele outro aula uma questão sobre empresa pública. Então, você deve estar lembrado. E agora a gente vai matar falando. Eu botei lá no site também uma questão sobre fundação. E aqui, as empresas estatais. A empresa pública, a sociedade de economia mista, apresentam algumas diferenças. Por outro lado, como são espécies do mesmo gênero, qual gênero? Empresa estatal. Ambas são empresas estatais. Isto é, ainda está aqui, né? Empresas estatais. Assemelham-se em alguns aspectos. Então, constitui uma semelhança e uma diferença. Então, vamos lá. Personalidade jurídica e direito público? Ambas são de direito privado. Está foda. Modo de criação por autorização de lei específica, perfeito, é uma semelhança, e a constituição do seu capital é uma diferença. Por quê? O capital de uma sociedade de economia mista admite a participação da iniciativa privada. Na empresa pública, todo o capital deve ser de propriedade do poder público. Então, isso aqui, no início, é uma semelhança e no final é uma diferença. Vamos fechar. A caracterização como ente da administração direta? Não, são da indireta. Criação por lei e personalidade jurídica de direito público? Isso é entidade autárquica. Forma jurídica de sociedade, forma jurídica societária de que se podem revestir, seria uma semelhança? Não. E a sociedade de economia mista é sociedade anônima. E a empresa pública pode admitir qualquer forma societária prevista em lei. Então isso não é uma semelhança, isso é uma diferença. E elas não integram a administração direta, integram a indireta. Então o gabarito aqui firmado, letra B de bola. Junta isso aqui com a do aulão passado, que está disponível para vocês, com aquilo que eu botei lá na página, fecha 
a definição das quatro entidades da administração direta, indireta, que são bem trabalhadas pela banca. E para a gente fechar, uma questãozinha aqui de é, agentes públicos, que vai trabalhar a investidura, o acesso aos cargos públicos, em relação a cargos, empregos, etc. Vamos ver aqui. O acesso aos cargos públicos é matéria de suma importância em Estado Democrático de Direito. No Brasil, no que diz respeito à matéria, verifica-se que a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, no entanto, a investidura em emprego dispensa. Não. Tanto o cargo como o emprego exige concurso público. Os empregos públicos são acessíveis a brasileiros e estrangeiros, mas os cargos são privativos de brasileiros natos ou naturalizados? Não. Na forma da lei, o cargo pode ser investido por estrangeiro também. Anota aí artigo 37, inciso 1 da Constituição. Os empregos públicos são inacessíveis a estrangeiros? Tanto o emprego como o cargo pode ser. Então tá fora. A investidura em qualquer função pública depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos? Tá errado também, porque carro em comissão, não depende de concurso público como função temporária também não. Então o gabarito é letra E. A isenção e a transferência são vedadas como forma de investidura em cargo público. Isso aqui é um gancho para a gente chegar na aula lá de estatuto. Se você for ver, eu vou comentar isso aqui com todo o cuidado para você. Tá? A isenção e transferência violam o princípio do concurso público. Então, elas são vedadas como forma de investidura. Matou aqui a letra E. E a última questão vai dizer que os estatutários do Rio de Janeiro... Não, estatutários não, são os seletistas. Os litígios entre o município do Rio de Janeiro e seus empregados públicos são resolvidos perante o seguinte órgão do Poder Judiciário. Se é empregado, relação contratual trabalhista e qualquer litígio decorrente de relação contratual trabalhista vai ser processado e julgado na Justiça do Trabalho, independentemente do vínculo federativo que o emprego tem. Seja ele federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Lá na minha página tem uma que fala dos estatutários. Os estatutários vão para a Justiça uh, Federal ou para a Justiça Comum Estadual, a depender do seu vínculo federativo. Então, gabarito aqui, letra D, na forma do artigo 114, inciso 1 da Constituição. Muita correria para a gente fazer uma quantidade de questão razoável para ter a base, pressupondo que você vai fazer o concurso. Você já está no pique e a gente vai só fazendo, porque esse é o ritmo de um concurso efetivamente. Estou fechando aqui, meu tempo já se esgotou, já foi. E eu espero que você uh, possa ter obtido aqui informações, ter agregado conhecimento. E que se você estiver lá no domingo, tenha tranquilidade, utilize estratégia, chegue lá pronto. Como eu vou começar, como eu vou fechar, tranquilo, chega cedo, que se for a sua vez... Ninguém vai tirar, ok? Um abraço, sucesso e a gente vai estar sempre aqui, no curso, na minha página, à disposição de você, sempre que você quiser obter um material de qualidade para atingir o seu objetivo. Um abraço ao pessoal do presencial, que eu sei que tem muita gente aí, espero que vocês tenham usufruído bastante. E aqueles que só me conhecem virtualmente, um igual abraço e o desejo de muito sucesso para você. Vamos lá, pessoal, gostou da aula de hoje? É fundamental, eu falei isso mais cedo na primeira aula, eu falei isso na aula de ontem também, eu vou repetir agora. Gostou da aula? Vai lá, professor Valmir Rangel, Valmir Rangel, tem a fanpage dele, tem o perfil no Facebook dele, deixa um recadinho lá falando assim, professor, gostei da aula, professor, muito boa, foi fundamental para que eu pudesse aí é, ver as últimas questões, as últimas resoluções, para que eu pudesse fazer essa reta final aí, que é o nosso objetivo. Aqui a gente não está querendo um tapinha nas costas de ninguém. Você não tem obrigação nenhuma de fazer. Você tem, eu acho, o dever de fazer. Porque o professor se disponibilizou aqui a dar uma hora de aula gratuita para você. Você não vai ter esse tipo de aula em nenhum outro local. O professor está aqui. É, hoje é quarta-feira. Tem Vasco e Flamengo. Eu sou Vasco, ele é Flamengo. Eu sou Flamengo, o Flamengo ganha, mas enfim. O importante é que você, no domingo, você gabarite essa prova. E essa é a última prova que você vai fazer, pelo menos para a câmera. Sabe por quê? Porque você vai passar. O que você precisa fazer agora é só o seguinte. Você vai botar a cabeça no lugar. Você está tendo uma semana inteira de aulões. Todas as matérias. São mais de 16 professores. Três aulas ao vivo para que você possa gabaritar na prova de domingo. Professor, muito obrigado. 
Sexta-feira está aqui, aí agora eu lembrei, às 21 horas com uma aula de estatuto. E aí agora eu vou pegar, eu vou continuar dando os meus avisos. O pessoal vai entrar aqui, que a gente vai entrar agora o nosso mestre Jorge Ruas, que vai dar uma aula espetacular. O Jorge Ruas, ele já deixou eu falar isso, eu vou falar agora sempre. O Jorge Ruas, meu amigo, o dinossauro da informática. Olha só, a gente tem... Pode passar na frente da câmera, não tem problema nenhum. Pode passar também, Thiago, não tem problema nenhum. Jorge Ruas, já falei... De... assim, essa é a questão que vai cair na prova. E ele vai te dar a questão que vai cair na prova se Deus quiser. Se não der a questão que vai cair na prova, eu tenho certeza absoluta que vai ser a questão tá no mutirão, não. Tenho certeza que vai ser a questão que vai aí associar, que você vai usar aí e vai ser de grande valia. Gente, em pior das hipóteses, se você não estiver fazendo a prova da Câmara do Rio, você tá pegando... Quer sair? Vamos lá. Carolzinha, se você não vai fazer a prova da câmera, não importa. Você sabe o que é ter uma aula gratuita com Jorge Ruas? Irmão, isso é uma oportunidade única. É única. É o cara que dá informática para tudo quanto é concurso. Inclusive sobre isso, aqui embaixo do visor, você já tem um produto exclusivo do Jorge Ruas para comprar. Meu, meu irmão, sem questões, são mais de 100 questões, 100 questões de resolução, serve para qualquer concurso. Informática está caindo na maior parte dos concursos, fundamental. Você precisa adquirir os cursos do meu amigo Jorge Ruas. Eu super recomendo, eu não recomendo não. Eu vou recomendar, super recomendar, vou recomendar de novo, vou recomendar de novo. E você ainda vai adquirir hoje, até as 23h59, todo esse curso com... 30% de desconto. O que, que você precisa para isso? Ruas, 30, 30% de desconto. Você escolhe seu produto, bota lá no carrinho, Ruas 30 no cupom de desconto e 30%. Professor, vou chegar só um pouquinho para cá, que aí eu vou chamar a Carol aqui, porque a gente está fazendo uma outra campanha. Deixa eu ficar na tua frente só um minutinho, tá? Você já curtiu a página do consultor? Não? Curta a página do curso tutor. A gente te... Ela vai anunciar porque ela é muito mais bonita para anunciar. Eu posso falar que ela é mais bonita, né? Porque, aqui, ó. Ah, eu prometi que eu ia fazer isso no ar para ela. Investiu. Investi. Investiu. Já garanti a janta, já garanti a noite, ó. Coro vai comer. Ela vai anunciar. Você já curtiu o curso tutor? Por que, que o pessoal tem que curtir o curso tutor? Para concorrer as apostilas da Vesticom que a gente está sorteando lá para quem curtir, quem compartilhar, quem comentar, quem deixar um alô lá para gente, uma mensagem, curta a nossa fanpage, curta também a fanpage do professor Jorge Ruas aqui, ó, curso Infojur, todos os nossos professores têm fanpage, procura lá no Facebook, curtam os nossos professores, curtam também a do tutor, lá no tutor, curtiu, compartilhou, comentou, marcou amigo, tá concorrendo, são duas apostilas hoje, gramática e INSS da Vestcom. Para quem vai curtir a sua página hoje, vamos abrir uma exceção? Vamos Podemos sortear. abrir, com vamos certeza. Vamos dar uma bolsa para quem, quem curtir a página sim, lá? Sim, sim, Olha sem só. dúvida. Curtiu a página do Jorge Ruas, você escolhe o produto, bolsa de 100% para você. Tá? JorgeRuas.com.br JorgeRuas.com.br, todos os produtos do Jorge Ruas, informática da melhor qualidade, com o maior professor de informática do Brasil. Tá ligado? Curta lá, fanpage do Jorge Ruas ou então do curso Infoju, você está concorrendo a um curso gratuito, bolsa de 100% nos produtos do Jorge Ruas. Se quiser adquirir outro produto, Ruas 30, 30% de desconto no, nos, nos produtos. Aí, para finalizar, que eu gosto muito de falar, né? Estou gostando disso. Tá vendo essa apostila aqui? 
Jorge, a gente vai gravar alguma coisa de INSS? Já tá. Sim, sim, sim. Já tá com o INSS, programa. com certeza. Lembrando que talvez seja a SESP B. Se for a SESP B, não sendo, não importa. Temos produto, teoria, exercício. E se for a SESP, 500 questões, só SESP, para brincar. E ó, daqui a pouco nós vamos trazer questões de SESP. 500 questões de SESP, só se, cara, SESP, se não tiver pra brincar, todas as pra questões. Brincar. Com teoria, com teoria nas questões. Hoje você está concorrendo a essa apostila aqui, você está concorrendo a essa aqui também. Mas essa daqui é porque a gente já está vendendo o nosso super combo, todas as matérias, professores selecionados, super combo, e hoje você adquire ele com o curso com o cupom TUTOR30. Vamos recapitular, porque é muito cupom, né? Para adquirir qualquer produto do Jorge Ruas, o que você tem que fazer? Ruas 30. 30% de desconto no produto, nos produtos do professor Jorge Ruas. Quer adquirir qualquer curso do tutor hoje? 30% de desconto, tutor 30. E aí, por último, aí eu finalizo e o mestre dos mestres começa o show. Você que vai fazer a prova de domingo não pode deixar de adquirir o produto essencial para a prova de domingo. Pessoal, são 11 horas de videoaulas. Todas elas já estão disponibilizadas lá. Além de tudo, você vai ter, ter, vai ter lá uma apostila do Fábio Ramos de lei orgânica. São 126 questões. Esse produto estava R$ 200. Reais. A gente abaixou para R$ 99. Reais. E como a gente quer que você gabarite, além dessa semana da profecia aqui, que a gente está com 16 professores, amanhã são 4 aulas e no final, só que eu vou pegar e vou falar, para não atrapalhar mais o professor. O professor... O que, que eu estava falando? Amanhã. <risos> Hoje você adquire o um produto <risos> essencial, 11 horas de videoaulas exclusivas, essenciais para sua aprovação, com 70% de desconto. Você vai pagar 30 reais nesse, nesse produto. 11 horas de videoaulas. Professor, professor Valmir, agora que acabou de sair daqui, está nesse, 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 nesse pacote. 30 reais, você pode pagar em duas vezes sem juros, não perca, né? Câmera 70, cupom de desconto, mete bronca, Jorge, dá o teu show aí que eu vou assistir daí. Aquele abraço. Olá, galera, tudo bem? Boa noite, pessoal. Beijo carinhoso no coração de vocês, queridos alunos, queridas alunas, meus concurseiros camaradas, meus camaradas concurseiros. Eu sou o Jorge Ruas, seu professor de informática. É um prazer poder estar aqui curso tutor e aqui no meu Infoju, Infoju, Informática e Jurídico, Informática Ruas Online. Nós estamos aqui no Infoju, trazendo a informática para concurso, onde colocamos 10 questões. 10 questões para a gente brincar, fazer um comentário, é uma hora só, mas essa uma hora vai valer para o sucesso, sua aprovação e classificação. Então, inicialmente, tenho a honra de dizer que sou autor dos livros Informática para concurso, Software Livre para concurso, onde são referências bibliográficas essas duas obras, ok? Então vamos lá. Primeira questão, sem muita conversa. Você que vai fazer SESP B, você que vai fazer INSS, você vai fazer Polícia Federal, Delegado Federal, você que vai fazer Polícia Civil, Inspetor, novamente aí, Oficial de Cartório, você que vai fazer CEAP, Agente Penitenciário, meu livro foi referência bibliográfica, você que vai fazer PGE, MPE, DPE, MPU, DPU, não importa, presta atenção, vem comigo. Essa questão foi de SESP. O que, que diz a questão? Acerca de redes de computadores. Olha só, acerca de redes de computadores. Pare e pensa. O que é uma rede de computador? Redes de computadores. Dois ou mais computadores conectados entre si mediante um dispositivo chamado de quê? Placa de rede. Qual é a finalidade de uma rede? A finalidade de uma rede é compartilhar. O que? Dados, informações, arquivos, programas, compartilhar em impressora, equipamentos, tá? Então você tem dois ou mais computadores conectados entre si mediante um dispositivo chamado de placa de rede. Qual é a finalidade da placa de rede? Estabelecer a comunicação entre os computadores. Estabelecer a comunicação entre os computadores nesse ambiente de rede. Mas a questão está dizendo o quê? A respeito acerca de rede de computadores, segurança da informação... Opa! Tudo quanto é concurso está pedindo segurança da informação. Quando se fala em segurança da informação, você tem aquela coisa chamada backup, né? Backup, cópia de segurança. Quais são os tipos de backup? Normal, 
cópia, incremental, diferencial, diário. Mas você tem aqui segurança de formação, dispositivo de segurança do tipo firewall, lembra disso? Firewall, parede de fogo, porta de fogo, dispositivo de segurança que protege o computador contra os invasores, pessoas, quem são as pessoas? Os hacks, os cracks, pirata virtual. Mas aí, a questão de CESP pede para você julgar, julga os itens subsequentes. Olha lá, no break, opa, no break, no break, olha lá, é um equipamento físico, é um equipamento de segurança que protege o computador contra os invasores. Não, no break é um computador, é o um sistema, olha só, no break, no break é um equipamento físico que protege o computador contra pique de luz, queda de energia. Mas quando se fala em no break, cuidado que tem filtro de linha e tem o um estabilizador de voltagem. Estabilizador de voltagem vai estabilizar a energia, vai equacionar a energia.